这个生蚝鸡肉堡，看着不争气的眼泪都要从嘴角流下来了。来，粉丝先吃。哦，太爽了！兄弟们，最近有位广东的小伙伴私信我，希望我能做一道他们广东的名菜——生蚝鸡肉堡。于是呢，我上网搜索了一下，发现这道菜看着不争气的眼泪都要从嘴角流下来了。而且九八年的程序员一听要做生蚝鸡肉堡，开心的要死。看他这贱贱的表情，你们懂的。所以呢，买了一只土鸡跟我们自己的一箱生蚝。这个虽然是我们自己的生蚝，我也是花钱拍回来的啊。先把这个鸡给剁一下，好，把这个腿给它卸下来，这个小屁屁给它切了，再给它对半。看一下，切成小块，鸡腿给它切一下，指甲再给它修一下，然后鸡头这个嘴巴要给它割开来洗一下，搞点淀粉，这样洗得更干净。先给它抓匀，那差不多了，水给它冲洗干净，沥干水分后给它腌制一下，来点蚝油、生抽、八二年的青红酒，先给它抓均匀，再来一点淀粉，抓匀。搞一点油，防止等下下锅的时候会粘在一起。OK， 放在那腌制一会我们来处理一下生蚝。这个生蚝买回来已经放在那里两天了，从发货到我手上已经四天了。看一下死了没有，火都没有张开，应该都没有死。生蚝正常在低温环境下七八天都没有问题，就算有些开口啊，它也不一定是死掉，有可能是运输的过程中缺氧或者缺水，它都会张口。如果有发现口张比较大的，运水冲一下，一般都会闭合，说明就没有死。现在我再来详细的教大家一下怎么开这个生蚝。很多小伙伴说这个生蚝刀不好用，如果说你拿在这里的话，这样子捅了。的话，那肯定是不行的。如果捅歪掉，就很容易捅到手。哎，你要往前拿一点，这样子，哎，就算捅歪掉也不会捅到手，这样子就能很受力。好，捅进去，这边有个备注，给它左右的摇摆一下，这个生蚝它自动就打开了。好，现在见证奇迹啊，看一下会不会回美啊？哇塞！这个挺肥的，你看水分都没有跑掉。然后割这个备注的时候一定要注意点哦，不要把肉给捅坏掉。如果捅坏掉的话，整个生蚝、哦、就变得很丑。给它放到这个壳上，给你们看一下，来这个生蚝是不是很肥、很漂亮？来再开一个啊，其实这样子开生蚝很好开的，跟生蚝刀也没有太大的关系，主要是要有技巧。喂、哦，啊、哦，这个水分跑了，但是这个肉还是非常的肥，没毛病吧 ？OK。全部撬完了，再来调点料汁，生抽、老抽，一勺海鲜酱，再来点白糖、生粉，来搅拌均匀，有点太稠了，还要加点水。现在开始搞鸡，锅热倒油，打开腌好的鸡肉，给它下锅，先煎一下啊！哎呀，鸡太多了，锅太小了，来换一面。只能用炒的了，煎不来了。要煎成这样子焦褐色，五星级大厨最喜欢的颜色就非常漂亮了。哇，这一锅喷香喷香的，差不多了。再来炒一下底料，锅里倒油、生姜、蒜头，一起给它炒出香味。炒到有点断生的时候，加红葱头、葱白，来炒出香味。炒成有点这种焦褐色的就可以给它铺平。刚才炒好的鸡肉，连油一起给它倒下去。好，生蚝给它倒下去，铺在这个面面上，再淋上我们的小料汁，炒熟了。焗它三分钟，这个时候沿着锅边淋点八年的青红酒，可以起锅了。哇，好香啊！撒上性感的小葱花，可以了。兄弟们，开饭啦！嗯、小伙给它热上，哇，香味扑鼻啊！太诱人了，先来杯八年的清酒压压惊。先给你们整一块哈、哦，哇，我这个不停的咽口水啊！你们是先来生蚝呢，还是先来鸡肉呢？先给你们整一个生蚝吧，哇，来，粉丝先吃，哇、哦，太爽了，肚子很脆，咬下去瞬间就爆开了，嗯，哇、哦，一绝，嗯，哇、哦，不吹不黑，这个生蚝煲的实在太好吃了，鸡腿搞一个吧。这个鸡腿太诱人了，直接上手了。嗯，哦，很嫩。这个鸡腿绝了，鲜嫩多汁啊，有鸡肉的香味，又有海鲜的鲜味，脱骨了。好吃，搞一个这个蒜头，嗯，软糯鲜香，好吃。我发现这个生蚝来焗一下实在太好吃了，哇，没任何毛病。搞一块鸡翅，看着太有食欲了。嗯，这个皮煎的正好有点焦香焦香的。嗯，搞了碗米饭配一下。嗯
，这个生蚝爆开的那一瞬间真的太爽了。这<笑>哇，太好吃，吃太干了，呛到了，价望一绝，而且性价比很高，一百多块钱就能搞一大锅，正好一口一做。太香了，喷香啊！快没电，快没电了！又没电啊！是啊，稍等一下啊！不吹不黑，确实好吃。那小伙伴推荐的非常到位。再讲哥说要关机了，我们现在做个总结吧。这锅生蚝鸡肉堡，强烈推荐各位小伙伴一定要试一下，肯定不会让你失望的。酱香味很浓郁，不愧是广东名菜，下饭非常好。我还得再来一碗米饭。OK， 那我们这期的视频做到这里，我们下一家见，拜拜。这锅可以关机了，来开饭吧。开饭，开饭，二十二。生蚝一下子全吃完了，生蚝太少，应该应该放两箱生蚝进去，而且要用四到六的那种。是，太少太少。你吃几碗饭了？三碗了，下碗太好了。<笑><笑>这个汤绝了。哈喽，大家，我是你们小哥，欢迎来到本期视频。很多小伙伴叫我别一直搞海鲜，搞点山珍。今天山珍来了，就是这个冬笋了。你千万别小看了这个东西，它可是真正的纯天然无污染的绿色食品，因为它是生长在高山竹林里面，而且没有施肥，没有打农药，水分呢也是来自这清澈的山泉水，所以这可是极品山珍啊！今天我就带你们上山去现挖现煮，体验一下真正的田园美食。哦，对了，上山之前呢，我们还要去搞只鸭子，用黄鸭炖冬笋，那可才是真正的极品啊！现在不争气的眼泪都要从嘴角流下来了，兄弟啊！哎，我听说你家里鸭子养太多了，太难吃了，是吧？把你给快吃破了，我来解救一下。嗯、来来来来来，你、啊、你你抓，能抓到就我了、哦，抓到就是你的，建议你抓那、啊、那头。绿毛红胖，<笑>中国的地标产品啊。黑黄鸭是吧？是黑黄鸭。就其他有颜色不是那么正宗的、啊。是,是<笑><笑>抓。抓住了，抓住了。哎呦，哎呦，我去，搞得我满身都是，我这啊，鸭子味道我满身都是。哎呀呀呀呀呀呀！哎，哎呀，鞋子都湿了，就这是最正宗的。是啊，送这位兄弟上路。现在来杀鸭子啊！鱼我杀多了，呵呵鸭子第一次杀。毛要先给它拔一下，要是也要先换血一样的哈，可以吧？搁进去，就这样子哈。要要要要要要打码呵呵。现在要加一下开水，把它烫一下这个毛才能拔它掉哈。搞这个鸭子，感觉跟鲨鱼差不多哦。多烫一下。换血。去毛跟我们换血去鱼鳞一个道理。今天这个毛有点难拔，感觉比鲨鱼鱼鳞难搞啊。在家里处理完，等下山上就不要再处理了，差不多可以了。来来来，上山！啊，一箭三连啊！哦，爬上来累死我了，可闻可啊！先来一口八二年的山泉水哈、哦，这个可是真正的纯天然无污染的矿泉水啊！哇，爽！我小时候都这么喝，啊，冰冰凉凉的，超爽！可以了，挖笋去。挖笋哦，一定要注意几个要素啊，目标要明确，思想要单纯，头脑要简单，四肢要发达啊，最主要的是眼明手快。我跟你们说啊，这个山哦会这么光滑啊，主要就是平时要打理啊。你看一下，它这个有经常烧这个炉子啊，什么烧的，把那个乱七八糟的那个什么，猪猪猪猪，反正你们懂的啊。讲的真好呀，必是好。怎么判断这个土里面有没有笋啊？就是看它那个土啊会不会裂开，裂开里面就有笋了啊。所以说眼明一定要手还要快。不行啊，找了半天了。哎，我看到了啊！来来来，这个我赌十个硬币，这里面肯定有个笋。你看一下，都裂成这样子了。现在啊，一定要小心翼翼的，应该是笋了。不会吧？没笋？不会吧？第一个就判断失误了，姐。哎。哎，看到了，看到了，看到了！哎，没有碰到树，在很深里面，没点经验跟力气，这个笋很难搞得上来啊！我跟你们说啊，要是换成几年前啊，我三两下就把它给搞定了。有时候这边上可能还有笋，所以挖的时候一定要很注意啊！现在要到了这个一锤子买卖的时候了，就是一锄头下去，把这个笋啊，给它从它的根上面挖下来。这一锄头下去，要是不够准的话，笋就 over 了。嗯。哇哈，非常完美
，好好好，我这个也立即可以啊，一个到手了啊，我找了个老师傅啊，我堂哥啊，你一天挖多了之后，一天能挖多少啊？挖一百多斤。一百多斤啊！哎呀，厉害厉害厉害！这个这个挖了一个很大的，都是你挖了。<笑>这个我看有点像哦，像不像？赌一下啊！哎，有有有有有！哎呀，又中了又中了又中了！这个还要挖掉一点哈、哦，不然搞不下来哈、哦。这手挖的好酸啊！<笑>好像不是这根表面这根长的，是这根哈、哦。那怎么挖？要把这根砍掉？这根上面一点一点给它砍掉。砍掉那大部分其他要是有损，那不是损失掉？不会有。那砍掉了。哎嘿。哎呀，拿不出来了！<笑>锄头会不会断掉啊？不会，很大这个啊！你估计有多重这个？两斤多，两斤多啊！这一个都够吃了啊！看这个笋的长相啊，就知道这个要缓着方向来哈、哦，姿势一定要帅啊，动作一定要快哈、啊，而且还要准哦。嘿，下来没有？下来了，下来了。嗯、啊，这这旁边挖挖过来。哦，这旁边啊，这样子哈、哦，有根哈、哦，不然。中间挖会断哈，嘿，哎呀，哎，起不来啊啊！哈哈哈哈哈哈！哎呀，您在这上面，您这方面，哇、哦，老命都搞出来了！哎呀，下来了，啊，再挖几个就够煮了啊！这个山哦，一般人爬不来啊，很陡，而且很多这种竹枝啊，啊，这一片呢、啊、就是我的地盘啊，因为呢我没有打理，你看很多竹枝啊，到处乱七八糟的。下面呢，刚才很看到很光滑，那个是我坦哥的，他经常打理，把这些竹枝啊全部给烧掉，哎，就很光滑。我以后呢要经常回来打理，打理的。光溜溜的啊，好走了。以后呢，你们一见三年，我就带你们来这边挖竹笋啊。这块石头就厉害了，天然的黄公路哈，冬暖夏凉啊。自从我没在家里住以后啊，就被野兽给占领了，野猪、野山羊经常在这里啊，躲雨、躲雷、躲风暴啊。现在我爬上去看一下啊，哇哈，几十年没回来了。哎呦，一、二，哎呦，哇哈，很干净，非常的干净。哇，哎呀。这里怎么有个相机啊？有没有录到野兽、野猪爬上来了？哦，来来来来来，看到没？看到没？直接都长出土来了，你看一下。所以说啊，挖这个笋啊，眼睛一定要明亮。不过有个特点哈、啊，这种笋啊，都一般都不会很大，找个帅眼的姿势，一出头就下来了。哎，你看，搞定。来，给你们看一下这个笋有什么区别啊？露出土面的这个、啊、尾巴就会这个很绿，然后。笋呢、啊、都不会很大，一般藏在土里面，它的尾巴是金灿灿的，而且呢这个笋很大，可以煮了，挖了好几个了。小妹挖了多少啊？挖了很多了，你才来呀、啊？过来呀、啊，过来剥笋啊！过来过来过来，快点来剥笋。个头很大，很大，我先来剥一个啊，这头砍掉。哎呀，哎呦，多砍一点，多砍一点都没漏了。以前小时候都干这个事，现在都多少年没干了，多砍一点了，够了，要不能拉灰，真的销量。可以了，这样把笋给洗一下哈。哇，这个全是免费的纯天然的矿泉水来洗笋，瞬间这个笋都高达了一个档次啊！这个水太冰了，好冰哦。可以了，我们去搭一下灶就可以开煮了啊，行不行啊？哎，可以可以可以。然后在这边再垒一个吧。可以啊。这边啊，这边再垒一个，我搞一块石头吧。哇，搞动吧。哇。哦，我、哦、好，小心点，小心点。一、二、三，哇，可以了，就这样子哈，两个灶都垒完了，这里一个，这里一个，来，哎呦哈，帝王锅啊！先先把这个笋给切薄片哈，笋要先煮。煮了等下不会麻，一定要加这个纯天然的矿泉水。这个水啊，煮出来的东西它非常的好吃，跟我们那个自来水煮出来完全不一样。然后呢，很关键哈、哦，煮这个笋啊，一定要用五花肉，要用猪油煮了才不会那么麻。再搞一点点盐巴进去啊，火烧旺来啊！好，哇，这火旺啊！这鸭子要怎么砍啊？我去，不会啊，我来，啊，来来来，你啊你啊，就刚后面，先把脖子砍下来。啊，你这当兵当的是火户啊？炊事班班长啊？炊事班班长。<笑>哎呦，移过来了。可以可以可以，来点生姜，再来点这个八二年的山泉水。这边开了没有？哇，这个火很旺啊！哇
，厉害！哇，开得非常厉害！我跟你们说啊，户外烧火一定要注意安全啊！哇，这个我非常啊，这个才厉害啊，很厉害啊！我跟你们一定要这种大火煮出来的东西会更好吃，是，可应该开了。哇，这个火这么哇，两下子就开了，给它捞出来，开了就可以了，捞出来再给它洗一遍。哇，这个水真的非常的棒，可以了。再把鸭肉给炒一下哈，锅热倒油，来点生姜，先给它爆一下，鸭肉给它回锅。哇，这个火太旺了！哇，大锅就是爽啊，这炒出来非常香。炒香以后呢，哎，来点八二年的青红酒，这个就香味扑鼻了。来点点水，可以了，这水煮了应该可以了。哇，好，这个火好大啊！想要把这个鸭肉，呜，好烫，给它倒过来。盖子来盖过来，哇，这一锅可是极品啊！现在我要去搞一点竹筒饭哦，把米先给它灌进去。哎，这个竹竹筒饭我还没煮过，嘿嘿，要煮翻车了哎，不会啊，不能塞得太满啊,啊，不要太满，等下加水，竹筒撑爆掉了。可以了，我这个盛满了，会不会太满了？有三分之二就够了。啊，加点水哦，差不多了。哦，够了够了够了，给它放上来烤，哎，这个给烤烤烤，哦，好烫，小心啊，小心啊，小心啊。可以了，可以了，可以了，给它盖一下。这个煮的应该可以了，应该熟了哈。尝一下味道，尝一下味道。来来来，怎么味道都没换啊？就放在里盐巴试一下。哇，鲜吧？哦，非常好。可以了，可以了，开吃的那煮土饭也差不多了，应该不会换车吧？来来来来来来，我拿个。我先闻一下，香不香？哎呀，劈开看一下，劈开看一下。哇，很香哎，试一下啊，会不会换车哈？哇。哇，很漂亮哎、欸！你看，哦，相当成功啊！来尝尝尝尝尝尝，很香，嗯嗯，有点糯糯的，嗯，清香，糯糯的，哇！再来一口，好吃好吃好吃，好，配这个鸭汤，我先给你们盛一碗这个花鸭冬笋汤哈。哇，这汤！你今天就充当粉丝，粉丝先吃哦。来来来来，粉丝先吃，粉丝先吃，烫啊！喝一下，看一下，试一下味道怎么样？哇，哎，你都试过了，很棒吧？山上煮的东西就是不一样嘛，味道真甜。来，粉丝先吃。嗯，很脆，很甜。哇，这个汤绝了。哦，它这个汤哦，跟那个山泉水煮出来完全不一样。直接这个竹筒饭哦，哇，真的要感谢大自然的馈赠。嗯，就这个黄鸭，来煮，跟这个水，非常的清甜，超赞，绝绝子。今天我能干个好几桶，干好几桶，来来来，再再来两桶，这<笑>完全怎么说，只有体验了才知道，真的。然后这个鸭子加进去，有鸭肉的香味，有笋的清甜，然后搭配上这个竹筒饭，还有竹子的香味，怎么样？很香啊，家里会有拿木桶炊饭的，我以为跟那个味道会差不多，这个比那个好吃吧？嗯。这汤喝进去，你那个毛会多长几根出来啊？会出你毛囊花一次啦，很鲜很鲜，吸收日月之精华。对，太好吃了。虽然我是农村长大的，完美，没有吃过这么好吃的。嗯，清甜爽脆，可以哈、哦，可以啊、哦，很成功啊哈、哦，<笑>没有翻车啊，水好，食材新鲜，这个笋上也很甜啊，很甜啊。嗯都是都是那个那个那个山泉水养出来的，就是。有些人在山上有没有这么搞啊？我都没搞过，<笑>没搞过，叫我去这么搞。鸭子，吃我孙女家十遍蹄。<笑>嗯。哦，那我们这期的视频就做到这里吧，我们先来做个总结。好多没弄好总结，就是好吃，超好吃，非常好吃，极好吃，只有亲身体验才知道。拜拜。我们下期再见，火一定要灭掉啊！户外生活一定要注意安全。